Det er altid sjovt, når ting kan noget. Altså, det kræver en helt anden præcision, det tager længere tid at lave, og det er en stor tilfredsstillelse, når det lykkes. Jeg har lavet to serier, som handler meget om, at tingene kan bevæge sig i forhold til hinanden. Den serie, jeg skal lave i dag, det er den sidste ring i den serie med små hængsler. Jeg har lavet de første fire ringe færdige. En stor hulring, som kan gemme et lille vedhæng. Det er en røgkvarts, der er stenen i låget. Og det er også en lille bitte røgkvarts, der sidder i en silkesnor. Og den har jeg også både med en lille sten, som er en amatyst, og en røgkvarts. Så har jeg lavet en hvilesesring, men den er lidt en sjov en, fordi indvendigt så har den en lille låge, og ud falder der et lille hjerte, der sidder i en kæde. Det kan være svært at give sin kærlighed væk. Det jeg skal lave om lidt, det er en guldversion af denne her ring. Jeg synes selv, den er meget dekoragtig og meget tilfreds med den. Med plads til gravering. De her ringe, de er måske meget forskellige udtryk, men tællesnævneren, det er jo de hængslede hemmeligheder. Jeg har forberedt et lille stykke plade, som jeg skal lave til et rør. Det er en bundplade, og så får den ligesom to gange ekstra bund, hvor der skal være gener, altså det der hedder hængsler. Så jeg vil faktisk starte med at få lavet et rør. Så skal de der ender ind, så den bliver lidt fladere. Nu vil jeg gå over gløden, og så vil jeg give mig til at trække den. Og så skulle vi meget gerne få et pænt stykke rør ud af den. Haps. Sådan. Vi skal have den længere ned. Så nu går vi til hul 8. Så man tror, det er løgn. Rigtig tit, når man laver noget som helst skuldsmedarbejde, så ligner det noget, der er løgn i starten. Det var forstået fint. Den er 2,3. Hold til. Ja, pænt lille rør. Solen. Sådan. Så. Der vil jeg lige krasse kraftmaskinen, og så vil jeg renovere den. Først filte den udvendigt, og så vil jeg måle den af i længden, så den passer perfekt til stenen, og så vil jeg sætte sider på. Den der, det skal være den vinge, der ligger ind over. Det vil sige, at jeg skal i virkeligheden bukke en bro, sådan så at jeg efterfølgende kan fjerne det i midten. Men det vil jeg først gøre, når jeg har lavet de små rørstykker på. I virkeligheden bukker man ikke med tangen, men holder med tangen og bukker med hænderne. Så skal vi bare have bukket den sådan, så at den går ned over stenen. Så den er den Det er utroligt så lidt, der skal til. Kan vi leve med det? Det er to timer til. Det er svært at gennemskue, i hvert fald for mig, inden jeg kommer så langt, så jeg har en fysisk ting mellem hænderne, der er færdig. Hvordan de små pladestykker lader være med at folde sig ud, når man tager ringen af. Men hvis nu jeg lader enderne gå ned over, så kommer den jo til at rave ned over de her bundplader. Og det vil være lidt skønt, hvis den nu rager så langt ned, sådan, så den kan klemme på dem, og der vil låse dem fast. Så vil jeg jo sådan set have lavet lugtøjet samtidig. Nå, se en gang. Det ser sgu på meget fornuftigt ud. Det 
hvis vi kigger på den blå, så har den sådan nogle vinger, som holder stenen på plads. De vinger skal sidde her på denne her karniol, som stenen hedder. Når stenen ligger nede i det lille hul, så kommer jeg til at save det der af, og det der, det ryger bare i skrådebytten. Men det ville være rigtig tåbeligt at gøre det nu. Altså hele bidusen med at denne her bro være der, mens jeg arbejder, det er, at jeg ved, at der er ikke er noget, der ryger fra hinanden. Jeg skal have de to plader til at sidde sammen, og den plade og bundpladen til at sidde sammen. Så det er dem, jeg skal til at save ud. Det kan vi godt leve med. Nu skal jeg den onde stejle med tænke mig om. Fordi hele kompositionen i denne her ring er jo sådan lidt sjov, ikke? Fordi hvor er det, at ringskinnen kommer til at gå op? Altså, det ville se godt ud, hvis de kom op her. Men nu har jeg da fået hul. Mellem bundpladen og den løse plade, der skal jeg først have en trekantet fil ned. Og så bagefter så skal jeg have en rund side ned, så jeg kan file ned, så det her rør kan komme halvt ned og ligge. Jeg er ikke født til at lave lige ting, men jeg kan godt lide lige ting. Så nu begynder der at være leje til dem her. Så de kommer til at ligge med hullerne over for hinanden, når de ikke er løjet på det samme stykke. for det er virkelig syn for sagen for, at det er et fedt arbejde, det her, hva? Den bliver jo ved med at flytte sig. Hvorfor fanden er den så irriterende? Sådan. Sådan fuldlød. Det ser sgu da meget fornuftigt ud. Så... Ja, tak. Ej, det ser sgu da meget lovende ud. Vi har her lavet et hæksel. Så blev ringserien med Hidden Treasure færdig. Og så er der simpelthen 1, 2, 3, 4, 5 sider man kan skrive på. God lyd. Og de er faktisk blevet, i min optik, ret gode. Jeg kan godt se forskelligheden i udtrykket, men sammenhængen mellem dem er de hemmelige rum, og det, at tingene er hængslet sammen på en ikke umiddelbart meget synlig måde.